快，进来了。你给我下，你们想过后果？怕什么？上面说了，今晚过后，他穆山少一定是身败名裂，到时候就是人人喊打的过街老鼠了。这么一个美的美人，送给穆晴烟，我还真有点舍不得。记住你的任务，当穆晴烟侵犯你时，一定要反抗，要挣扎，把整个侵犯你的过程都拍下，知道吗？放心吧。我不敢在救护车。这似乎是第一次。我必须要的是枪，要，难为你了。喂，喂，再不晚脱线的太阳会马上就要被赶出医院了。喂，喂，喂。三、嗯、少、嗯嗯，昨晚给你泡的确实是大少爷的。该让他好好长长记性。对了，你去把那晚救我的女人带到北院别墅。可是我安排的人过去后，说房间里已经有人了，我还以为您另有打算呢。就别闹了，妈，我不嫁，那穆三少就是个植物人，你怎么能让我嫁给他呢？可是穆家老爷子说了，只有楚家的女儿跟穆三少的八字相合，你要是不嫁，爸爸的公司就没救了，你现在锦衣玉食的生活也就没了。爸，他们家说要楚家的女儿，又没说非要我。你不是还有一个女儿吗？你是说楚安安？这是最新的缴费单，别再拖欠了。上次现在住院费，有卖手串的钱填上了，这次怎么办？谢谢，没事。啊，你来干什么？哎呀，爸爸今天来有个好消息要告诉你。爸爸呢，给你选了门亲事，对象是穆三少。这穆家可是大家族，这穆三少啊，那可是一表人才。这有这么好的事情？你会想到我？不要蹬鼻子上脸！要不是穆三少出了车祸成了植物人，就凭你这样的蠢，我就能嫁进穆家？怪不得。你舍不得你的宝贝女儿楚一哥嫁给一个植物人，就想到了我，你可真是我的好爸爸
。你要是嫁了，我现在就结清你所有的医疗费。你要是不嫁，我立马让人撤了你妈的呼吸机，你信不信？楚明寒，她可是陪你吃了一辈子苦的女人。你妈的命现在就掌握在你的手里，是死是活。我嫁。你就是楚家的人，是爷爷，我叫楚安安。我家田岩的事情，我想你已经知道了。如果有什么顾虑的话，我也不强求。但是如果你一旦答应，就没有反悔的余地。我会好好照顾三少爷的。少奶奶，以后给少爷擦身体的工作就交给你了啊！总归是要做的，将来还要给少爷生下继承人，早点熟悉更好。我身材倒挺好，只可惜成了植物人。刚刚佣人说还要我给你生孩子，你这个样子还能生吗？楚安安，你怎么能对一个植物人耍流氓？我现在要帮你擦其他地方。救命！救命！救命！救命！这怎么了？大晚上吵吵闹闹的，成何体统啊！爷爷，有人闯进我的房间，还还抱我。什么？来人！爷，是我。穆庭烟醒了。庭烟，你你醒了。爷爷，对不起，这段时间让你担心了。醒了好啊，醒了就好。爷爷，他是谁呀、啊？他怎么会在我房间里？说来话长嘛，走，上书房，爷爷慢慢告诉你。妈、嗯、妈、啊，是我特地给你选的媳妇儿。他一过门你就醒，还真是个福星啊！爷爷，我根本就不同意这门婚事，明天一早我就去离婚。哎呀，你们现在是合法夫妻，你现在赶人家出门，我们穆家会被人戳脊梁骨的。我不能再让爷爷为我操心了。哦，你可以暂时不离婚，但我以后要是找到心仪的女人。您可不能再走那路。无论如何，我都要找到那晚的女孩，给她一个交代。穆家的少奶奶，只能是她。好，好，好，好，好，我答应你。你们现在呀，要好好的相处啊！我相信啊，你会喜欢上她的啊！我绝对不可能喜欢上这个女人。穆天烟似乎很不喜欢我。如果她退婚的话，我妈的医药费该怎么办？不行。我得想办法。三少，叫什么？怎么了？以为我醒了，你还能稳坐穆家少奶奶的位置？我知道你不喜欢我，我愿意跟你离婚。但是离婚之前，你能不能？能啊。能不能给我一笔钱作为补偿？毕竟离婚之后我是二婚。我也收损失
。然然好奇爷爷给我找的女人是什么来的？没想到，就是个见钱眼开的货色。我是见钱眼开的拜金女，所以穆三少可以给我钱，让我这个恶心的女人走吗？什么钱？分别付出的。你要干什么？当然是让你做妻子，作为妻子的本。放开我！他的味道怎么那么熟悉？你放我走！我怎么能把这个拜金女和那个女孩联系在一起？你以为我真的会碰你这种女人？既然你看我这么不顺眼，那我就先走了。明天一早，我们去办离婚证。等等，我要你走。穆三少，践踏别人的自尊，和好玩是吗？爷爷他现在被你骗得团团转，不同意我们离婚，只要你答应跟我做交易。全部是问题。什么交易？爷爷他现在认为你是穆家的福星，你留在这儿就是让他安心。等我找到我喜欢的人之后，你主动离开，我会拿出一个亿作为补偿。我同意。答应的这么快，不愧是拜金女。所以你要在爷爷面前好好表现，不要让他发现我们的交易。好，我能提个要求吗？不，你能保证以后除了逢场作戏外，你跟我之间不会再有任何身体接触？你放心，就算你跪下来求我，我都不会帮你。那就好。这张卡作为你的生活费，没有上限。以后我睡地上，绝不打扰你休息。少爷，下去。怎么了，天爷？爷爷，我醒来后一直在暗中调查车祸原因，发现这件事没那么简单。嗯，我就知道有人不想让穆家安宁。你放心大胆的去查，我会全力配合你的啊！记忆。谢谢。三少，你就这么爱耍人吗？不好意思，我有洁癖。你要去哪儿？你要干什么？等我。这种程度就受不了你松开他！想逃？快松开！救命、啊！你没事吧？要不要给你叫医生？你不是想逃吗？怎么又回来了？我不是要逃。我是去医院看我妈。这个穆庭夜还真是行医无常。我会限制你的自由，但我醒来这件事，希望你能守口如瓶。知道了。那晚酒店的女人，你找的怎么样了？时间隔得太久。酒店监控已经自动清除了。继续查，不要放过任何蛛丝马迹。在我揭穿幕后黑手前，那晚的事不要让任何人知道。是，必须跟着楚安安。我要知道他所有动向。妈，我能有什么事情啊？陈泽出国留学这么久，也该回来了。希望你们尽快结婚，这样
我也走得安心。妈，你不要说这种丧气话，你一定会好起来的。我已经嫁给穆庭燕了，我甚至没可能了。<笑>妈，妈，你没事吧？啊，你好好休息，等陈泽回来了，我带他来见你。我该不会是怀孕了吧？恭喜你怀孕了。如果穆庭燕知道我怀孕，肯定会把我赶出穆家。那我妈的医药费……先生，你怎么还没睡？原来你答应嫁给米奇，不只是为了钱，是想让我给你肚子里的利益。我八十，我没有。你是想为了穆少夫人的位置，来抹杀掉这个孩子的存在。穆总，什么时候这么着急？这是少夫人勾心斗角。你听我解释，我可以解释的。解释？你是想告诉我这一切都是误会，是医院弄错？不讲辩。既然是你不守妇道行，那我们之间的协议作废。我现在就去找爷爷说清楚，穆家如今像你这种私生活混乱的，不要，不要，不要！你让我留在穆家，好不好？我求求你！想让我给这个做梦去？穆家，我不能离婚，我不想掉这个孩子。我明天就去把他打掉，我保证他不会对你造成任何苦。楚恩，虎毒还不食子孙，你为了留在穆家。想打掉自己的孩子，你的心还真够狠啊！所以，我可以留在木家。你知道吗？你让我觉得恶心。妈，对不起，妈妈不能眼睁睁看着外婆死。对不起，对不起。楚安，该进手术室了。穆总，我查到夫人曾是那家酒店的客房经理，这是她的工作记录。是楚安负责。您住的总统套房没有门槛是上不去的，也就是说，那会的女人极有可能就是夫人。监控录像什么时候能恢复？还需要几天。如果那晚真是夫人的话，那她肚子里的孩子极有可能就是……去医院，监控录像没查出来之前，那个孩子不能打掉您拨打的电话已关机。您好，您拨打的电话已关机。有军总吗？现在绕路只会耽误的更久。顾总。顾期待着打掉了自己的孩子，还把他毁了你的好梦。顾总，其实有没有这个孩子？你都不会让我留在母亲。都到这时候，你还想这些？我要不要跟穆庭燕说实话？楚安，你到底有没有心？哎，你怎么还在这儿啊？
，既然选择了把孩子留下，你就好好照顾自己，知道吗？知道了，嗯。妈妈会尽力在这段时间内攒够钱，带你跟外婆离开。穆总，你离合去酒店去，楚安到底是不是那晚的女人？这，这到底怎么办？爸，别转了，转的我头疼。出什么事了？我刚发这个消息。穆家的人正在调查楚安安在酒店工作的事儿。那楚安安替嫁的事情，是不是露出马脚了？这查来查去，再查下去，不就查到了吗？那怎么办啊？爸，我不要嫁给那个半死不活的仇人，你想想办法呀，这怎么办啊？有了，咱们就来个狸猫换太子。他楚安安既然能代替你嫁进穆家。那你就能代替他去当酒店的员工，就这么定了。我这就去安排。哎，我堂堂楚家大小姐，我才不要去酒店当员工呢。就是一个名头而已，又不是真让你去当。难道你要当国寡妇？好吧。穆庭燕肯定已经睡了，我还是别打扰她休息了。去哪儿？哦，我是怕打扰你休息。想去客房睡一晚，难道不是因为心虚不敢面对吗？随你怎么想。你打掉孩子，不就是为了讨我欢喜吗？这就放弃了？我现在没有力气跟你吵架，我去客房睡。和新婚妻子分房睡，你是想让穆家上下都觉得我不行吗？我不是这个意思，你放下了。楚安，你把我当什么人？我是怕你忘记我们的协议。你现在是穆家的少夫人，代表了穆家的脸面。别穿的一副像我们穆家要破产的样子。知道。哎，懂不懂规矩啊？这衣服是你能乱碰的吗？碰坏了也赔得起吗？这衣服挂出来不就是让人试的吗？前提是你得买得起啊。哟，我还以为是谁呢。原来是被扫地出门的楚大小姐，买不起就赶紧，别在这丢人现眼。王梦莲，怎么，你今天没有跟在楚一哥屁股后面当跟班啊？你说谁是跟班呢？谁接话就是说谁。我要是衣服，请你把这个没钱买就在这碍眼的闲杂人等给我清出去！快走快走，别站在这脏我们高级地毯。现在。我有资格试你们家衣服了，有资格有资格，尊贵的会员，您是要试这条裙子吗？楚安啊，你一个扫地出门的垃圾，怎么会有这条卡？该不会是靠睡眠？我要冷静，不能给穆庭燕添麻烦，不然我妈的医药费就没了。你不就是爱装纯、勾引男人吗？不要脸的事你干的还少吗？心脏的人，看什么都脏，怪不得你妈的病一直没。该不会是你龌龊的事干多了，全部用到你妈身上、哎？你这个敢打我，嘴巴再不干净，下次就不吃。你你怎么来了？每个衣服都能惹事，你还真有本事。不，你就是包养他的土大佬吧？我告诉你，这个女人可不干净了。我的人，你也敢动？跟我回家！站住！我跟那个账还没算完呢，给我回来！你想干什么？以后对我们家夫人放尊重点，不然、啊、小心你的舌头。楚安，咱们走着瞧。穆少，给你添麻烦了。现在你的一举一动都代表了穆家的脸。
出去买个衣服就能有这么多事，以后你就老老实实在家好好待着，没我的允许，不允许你踏出房间半步。穆少，今天的事情是我冲动了，我向你道歉。要打要骂随便你，但是你不能限制我的自由。我还要去医院照顾我妈。你是觉得我们穆家连一个护工都请不起？我妈生病以来都是我在照顾，别人不了解她的情况。我会给她请最好的护工。我知道穆三少有钱，可以用心摆平一切，但是我不像你这么冷血无情。停车！滚啊！出现三少，这天都黑了，而且这里又不好打车，夫人她……你想下去陪她？今天好似把穆庭艳得罪了。夫人，快上车吧。夫人，快上车吧。上车。夫人，省得被别人说我们虐待。谢谢。三少，能错的都错过，应该还来得及去悔过。假如没把一切说破，好了，妈，妈，你别丢下我，妈。这么大，我去找一下。别离开我。这双眼睛怎么这么熟悉？你离我远点。昨晚，你真烧傻了，还是想趁机让我便宜？还提醒你，妈妈，不想死的话，就跟我去医院。要是去了医院，穆天肯定会发现我没有打掉孩子。我不去，我不去。说你小心。别死在人家，晦气！我说我不是你放了我。这个女人还真是不可理喻去找的时候还挺可爱的。流氓！穆庭烟，你是不是忘记我们的协议内容了？你以为我想帮你？我是怕你把爷爷叫来。呸！怎么嫌弃我？昨晚可是你抱着我不撒手，求我留下来的。不可能！你还真是个没良心的女人。难道昨天晚上真的是他在找我吗？穆家的人正在调查你，所以呢？记住，如果穆家的人查出来什么，你就咬死没在酒店工作。是一哥为了锻炼自己。借用你的身份去酒店实习，你要敢说漏了嘴，我立马让你妈滚出医院！滚出医院！李医生，还好不太严重，回家冰敷一下就可以。谢谢。保险起见，暂时别走太多路，我送你回家吧，避免再受伤害。不用了。我妈的事情你已经帮很多忙了，我就不给你添麻烦了。如果你不想接下来一个月都躺在床上不能动的话，就乖乖听医生的话。好吧。啊
顾景言，你又发什么疯？说是去医院看母亲，结果是和别的男人在私会。哎，你放开他！动贼想试试。你放开他！他只是我妈的主治医生，好心送我回来而已。李医生，这个事情对不起，你先回去吧。哎，你走，滚！我，就没有什么要跟我解释的吗？你就没有什么要跟我解释的吗？都把其他男人带到家门口了，还说你们俩是清清白白的。他只是因为我扭到家，好心送我回来。你又不喜欢我，你干嘛因为别的男人吃醋？吃醋？我会为了一个水性杨花的女人吃醋吗？你这么维护她，难道她就是那个你的父亲吗？再怎么把你扔下去，王少，别动！我想当死就必死。我、哦、我这是怎么了？怎么心跳这么快？这两天不许走动，好好休息。你记住，你现在是穆家的少夫人，以后还是请你不要在大庭广众之下和别人拉拉扯扯。反正我们的婚姻就是一张协议，我的私生活就不劳穆少费心了。既然有协议，你就更应该知道，你现在是我穆庭燕的女人。我现在就好好教教你该怎么样做一个妻子。穆庭烟，你知不知道你在做什么？一个陌生的男人都能和你聊，我现在是你老公。天底下反应这么大吗？你已经违反协议了。如果下次你还这样，我有权解除协议。一个水性杨花的女人还想自己的，我觉得自己恶心吗？你怎么啦？怎么愁眉苦脸的？我看上了一款限量版的包，可是我信用卡额度不够了。这船、啊、真是个白眼狼，自己拿了个不限额度的黑卡到处张扬，却舍不得送你个包。黑卡？这怎么可能？真的，我亲眼看见的。他拿了个黑卡狗仗人势的羞辱我，我还被那个泼妇给打了。啊，真是不好意思。我替我姐姐向你道个歉，她那个老公对她还似乎挺好的。她啥时候结的婚呀、啊？似乎嫁的还挺不错的。老公啊，你见到她老公了？嗯，长得还挺帅的。她明明嫁了个植物人，怎么可能会有老公陪她逛街呢？你怎么了？我有事情要弄清楚，我先走了。有什么事情非要我过来才能说？姐姐，你怎么能用这种态度跟爸爸说话呢？我看你是忘了你妈住院的费用是谁交的了吧？没什么事的话，我先走，我还要去医院照顾我妈。站住！你妈病了这么长时间了，照顾一天要死不了。找我到底什么事？把孟家给你的黑卡拿给我。你怎么知道我有黑卡？姐姐。爸爸费尽心思把你送进穆家享福，你怎么拿了好处也不想着我们？这种福气，你当初怎么不要？你我，你现在立刻把卡拿掉，要不然你今天走不出这个大门。这是穆家给我的，我凭什么给你们？敬酒不吃吃罚酒。楚明海，我现在可是穆家的人，你把我打了。就不怕他们追究你的责任吗？楚安，你竟然威胁对你有养育之恩的爸爸，真是恩将仇报。哼，这才是我的好女儿，哪像你这个吃里扒外的。来人，关到地下室去！你不把黑卡交出来，拿人便去！你不能管我，放开我！
好，没关系，在这里，我妈该怎么办？你，你会不会来救我？这个女人这么晚还不回来，是不是又出去沾花惹草？她怎么一点嫁为人妻的自觉也没有？天呀，啊，这么晚了还没有回来？我怎么知道？她现在是你的妻子，你不能不闻不问，赶紧打电话问一问。哦，知道了。您拨打的用户暂时无法接通。您拨打的用户暂时无法接通。您拨打的用户暂时无法接通。这老不接电话，不会出什么事儿吧？你说来去查一下。是。爷，应该不会出现什么问题的。大少，夫人今天回楚家之后就没有再回来过。嗯。一定是你这臭小子啊，惹安安生气，他才回的娘家。你赶紧去把我的孙媳妇啊给我哄回来。谁管呢？这么晚都不回来，也不提前说一声。你，你要是不哄不回来啊，你也不要回来了。跟楚安安结婚这么久，还没正式见过她家长，这次就当是认门了。爸，你就放心吧。哎。你找谁啊？极品。楚老，我找楚安安，我是。嗯，你是我姐姐的朋友吧？她已经为了钱把自己卖给穆家那个废物少爷了。我劝你啊，还是离这种拜金的女人远一点吧，省得坏了自己的名声。穆家的废物少爷。我姐她结婚之前就跟很多男人纠缠不清，我们都忍了。现在她结婚了，再出轨。就是给我们楚家抹黑，你们以后别再联系了。要是安安能有他妹妹这么懂事，我也就知足了。婚前就跟那么多男人纠缠不清。我姐她……什么声音？啊，我家养的宠物又闹脾气了。哎，救命！我求求你们帮我出救救救！我不能死，我妈还需要我照顾，我不能死。啊，这可怎么办啊？站住！他可是穆三少的妻子，你跟他私奔，你是不要命了。你要是想死，可别连累我们楚家。我就是穆庭烟。楚安安的合法丈夫，三少是你，可不是成了植物人。三少，这都是误会，啊、误会。穆、啊、三少是我姐姐，她一回家就顶撞我爸，还砸了家里面的东西。我爸只是……楚安安现在是，但是你们打楚安安就是跟穆家过不去。从现在开始，穆家停止一切和楚家的合作，再有下次，我会让楚家彻底消失。穆三少，穆三少，起来。三少，三少，这这可怎么办呀？这这……没想到那个穆庭烟竟然还能醒过来，白白让楚安安捡了个便宜。再吹点枕边风的话，咱们楚家可彻底就完蛋了。爸，楚安安就是个冒牌货，我一定会把穆家少夫人的位置给抢回来。穆庭烟。没事了，对不起，穆少，是我越界了。你这个女人怎么变脸比翻书还快？上一秒还抱着，下一秒就急着撇清关系。你都这么欲擒故纵，勾引男人了。刚刚是我太着急了，希望穆少别介意。我看你是随便惯了，见到男人就放手。这。
。喂，楚安安，你要是看不上在饭店当服务员的工作，就直说，直接放鸽子算怎么回事？对不起，小云，我不是故意的，我事情耽误了。算了，我这小庙容不下你。喂，你要去哪儿？去跟我的老板解释一下，我不是故意旷工的。老板，我怎么不知道你有工作？我刚找好的，在我同学店里兼职。楚安，穆家是缺你吃还是缺你穿？嗯，你都伤成这样，我去去。我不会再穆家他一辈子，所以我需要这份工作。是好的，我看你不是因为去工作，你是为了方便去约别的男人。既然我在你眼里是这么随便的女人，那你就离我远一点，别脏了你的手。被我说中了，没理由反驳，是吗？啊！我听说安安受伤了，怎么回事啊？丽安，你是不是又欺负安安了？还不是您这孙媳妇太敬业，带着一身伤还要去上班。我知道你想通过自己的能力独立赚钱，我支持你。是这样。田那边呢、啊，缺一个助理，你帮帮他如何了？让他这种人给我当助理，简直是在拖我后腿。我没有那方面的经验，就不给田燕添麻烦了。你不要怕，你不会的。田燕，他可以教你。趁这段时间啊，你们也好培养培养感情啊。田，看看太阳。既然。这事儿是爷爷安排的，那我就勉为其难答应吧。嗯，好，安安，等你养好了伤啊，就去母市上班啊。和穆家的合作一段，咱们楚家的资金链就全断，接下来就只能宣布破产了。你到底想到办法没有？要不是你当初逼楚安安嫁进穆家，怎么会有这么多事情啊？你有没有良心？我逼她嫁进楚家是为了谁？还不是为了你，爸。对不起，刚刚是我太心急了，一时说错话。你放心，我已经安排人去酒店调查楚安安工作期间的所有事情了，很快就会有结果的。查清楚了，楚安当值那天在总统套房待了一晚上才出来。你确定？千真万确，这消息你到底买不买？我可听说了，穆家也在查这件事。你再不打钱，我就把消息卖给穆家了。把账号发过来，五千万一分都不会少。你拿到钱之后立刻消失，不要再出现。到底怎么回事？穆庭燕调查楚安，很有可能是他们在酒店发生了一夜情。电话里的人，他的话能信吗？他是专门收集上流社会八卦的人，消息真实可靠。要是让穆庭燕知道这个事儿，你再想夺回穆家少夫人的身份，不就更难了？那我们就让他永远都不知道。楚安，这也不是去他妈病房的方向啊，他这是要去哪儿？妇产科？难道她怀孕了？医生，我的孩子怎么样？放心，孩子很好，回去好好休息，注意营养均衡。谢谢医生。医生，刚刚那个女孩是来检查什么的？医生，刚刚那个女孩是来检查什么的？她是来产检的，已经怀孕两个月了。两个月，时间刚好吻合。难道那个孩子是穆庭燕的？干什么？你好，女士，我们这边要交接班了，有什么问题的话，麻烦稍等一下。啊，好的。宇哥。见到楚安了，见到了，但不是在病房里，是在妇产科。妇产科
她怀孕了。什么？孩子是穆庭艳的？按照目前的情况来看，他们两个都不知道自己睡的是谁。但如果穆庭艳知道那天晚上的女人就是楚安安，我就彻底没机会了。爸，我需要你的帮助。放心，爸爸一定会全力配合。我什么时候开始上班？急什么？就算没开始上班，我也会给你开工资。况且我每个月不是都给你的花钱吗？我只是不想让你觉得花钱养完一个闲人。闲人？你不是到处沾花惹草？没什么事的话，我先走了。等一下，我确实有件事要你去做。我确实有件事要你去做。什么事？三天后，穆家家宴，大嫂肯定会借机跟你拉近关系，不要拒绝，还要表现得很信任。为什么？我成为植物人，全拜老大一家所赐，他们肯定会借机跟你打探我的状况，还会借你的手除掉。除掉你？是。所以我不会再给他第二次机会。我要搞清楚他们想怎么处理。知己知彼，反正没事。安安是吧？你是？我是你大嫂。这么好的姑娘嫁给我们庭燕，真是可惜了。大嫂，你人真好，我以后能经常找你说话吗？好妹妹，随时都可以。来，坐吧。成功了。我亲自出马，当然没问题了。今天这个女人怎么不太一样？怎么？我脸上有东西吗？没什么。接下来你就卸下他的心理防线，他很快就会利用你来对付。知道了，还有别的事情吗？你干什么？突然，你真的不会背叛我？你怀疑我是叛徒？你难道就不想联合刘丽一起来对付我？我是穆家的继承人，穆家的财产足够你富裕十辈子。十辈子？那得是多少斤啊？怎么，没动心了？想跟他一起？我楚安安可不是那种见利忘义的人。我没记错的话，你应该不止一次。为了钱，放弃自己的原则。莫少记得，我是贪财的人就行。我先走了。是我的错觉。这个女人怎么这么熟悉？喂。尹川，立刻把楚安安的全部资料发给我。哦、安安呀、啊，大嫂，快去里面坐。三少，傅任和的母亲十五年前就被赶出了楚家，三年前他母亲重病住院，傅任是为了找楚明涵帮忙求医药费，才和楚家重新取得了联系。不过，不过。除了楚家人以外，几乎没有人知道夫人才是楚家大小姐。当初老爷子怎么就指定她嫁给你呢？楚明涵不想让楚一哥嫁给一个植物人，所以就叫来楚安安来顶话。这个老狐狸真够阴险。你需要给他一点教训吗？不用，我们陪他好好玩。大嫂，你快告诉我，到底有什么办法可以让庭燕醒过来？安安呀
。这个药可是我和你大哥好不容易求来的，婷燕吃了它肯定会醒过来的。只要婷燕能好起来，我的好日子也就快来了。到时候肯定不会忘记大哥大嫂的恩情。只要你把药喂下去，穆婷燕定了一命。到时候，穆家的一切都是我们夫妻的了。好，妹妹，大嫂不图这个，只要婷燕真的能醒过来就好。你赶紧拿回去给她吃吧，谢谢大嫂。我就说楚安安这个土包子肯定会上当。利用他除掉穆婷叶，就不会暴露了。老爷子不是那么好混的，万一被他查到点什么，我们就死定了。我们做的滴水不漏，要查也是查到楚安安这个蠢货头上。你怕什么？没出息的东西，怪不得老东西看不上你呢。你可是穆家大少爷啊！到时候穆婷叶真的醒来，那场车祸的事。他肯定会查到证据的，到时候我们就死定了。什么东西啊？大嫂给的，说这个药对你有好处。拿去尝尝，里面到底有什么东西？是。三少，查清楚了，这是毒药，只要吃下去不到三个小时，你就会心脏衰竭而亡。什么？他们竟然想置你于死地！你不会天真的觉得他们只是想让我一直睡下去？放出消息，穆家三少心脏衰竭，性命垂危。这样，人证物证全在，我要让他们下半辈子都在监狱里待着。是。没想到穆婷燕这个人表面看起来风光无限，背地里却连自己的大哥都想让他死。对了，我还拍下了证据。怎么了？没什么，只是觉得你还挺聪明的。没想到我还能得到木三商的夸奖。真正的好戏就要开始了。爷爷，听说婷叶心脏衰竭去世了。哎呀，我的好弟弟呀、啊！思成啊，你真的很伤心。可别伤心啊，可伤心有什么用？武氏集团现在群龙无首，爷爷，不如我去帮你处理一下吧。哎呀，这打我干什么呀？你自己查。爷爷，不是的，不是这样的，是楚安那个贱人他污蔑我。这视频里面清清楚楚，不是你们，还有谁呢？啊，我平时睁只眼闭只眼。你们想觊觎穆家的财产也就罢了，还想害死天爷啊？爷爷，不是那样的，那个药真的是救天爷命的。一定是楚安那个贱人想要害死天爷，继承财产，所以才偷偷把药换成了毒药。大嫂，人证物证齐全，你们还想栽赃我？楚安，你这个，你竟然敢污蔑我！婷燕，你什么？你竟然醒了！怎么？你不想让我醒过来？不是。爷爷，婷燕既然醒了，证明我的药就没有问题。一定是楚安这个想要污蔑我们。爷爷，你一定要替我们做主呀！过，还想挑拨离间？其实啊，婷燕早就醒，是为了让你们露出马脚，才舍得去。你，你说什么？爷爷，我还有件事要告诉你。说。据我调查，出车祸那件事。也是这夫妻俩买通了肇事司机做的，这就有证据。爷爷，不要相信他，他是为了让我去去骗你的。你们两个丧尽天良的东西，穆家没有你这样的子孙。哎，爷爷，爷爷，求你放过我，我错了。你呀，怎么样处置他呢
，一样是你的。来人，把这两个夫妻给我送进监狱！不要！不要！哎呀，不要！不要！哎呀，不要！不要！哎呀，不要！这里有五十万，算是对你的酒。谢谢穆少。从明天开始，我就对外宣称我已经苏醒了事，以后你就跟着我去集团工作，但不要跟别人透露我们的关系。我懂。陈泽，陈泽，难道是我认识的那个穆陈泽？不可能，应该这是同一东西。喂，那三哥，你醒了？嗯，你这消失半年了，什么时候回国呀、啊？我很快就回来。听说你要结婚了，真不知道什么样的女孩子能入得了你和爷爷的眼。结婚因而已，迟早要离的。等你回来，我为你接风洗尘。哎、嗯，我们很快就会见面的。李川，通知项目，停止所有和楚家的合作。可楚家毕竟是楚小姐的娘家，楚明涵既然敢让楚安安提亲，还敢求亲的，他就应该知道后果。您是不是喜欢上楚小姐了？我还从来没有见过您对一个女人这么上心。您是不是喜欢上楚小姐了？我还从来没有见过您对一个女人这么上心。胡说什么呢？我怎么可能会喜欢楚安安那样的女人？那宁涵，她现在是穆家的人。打狗也要看主人。我是为了穆家的脸面。到底在期待什么？穆天英绝不可能欺负我。楚安，你清醒。穆总，您的咖啡。对不起，夫人。没事，是我不小心。楚安。我请你来是让你来打杂的，穆总，我别想用这些博取我的同情。出去。爸，你这是怎么了？穆家停止了一切跟楚家的合作，一定是楚安安那个在穆婷婷面前嚼舌头了。爸，你先消消气。这事儿我有办法。你有什么办法？楚安安的位置本来就是属于我的，我要把穆家少夫人的位置抢回来，让我们楚家再无后顾之忧。可是上次我见穆三少跟那个，那感情还不错呀。放心吧，我都已经安排好了，穆庭燕很快就会主动找上。穆总，到了。如果爱曾存些温度，这场梦会自动退出。我到家了，你想什么？三少，我找到你手上的下落了。经过对比监控记录上模糊的侧脸，我们找到的那天晚上的女孩，她在哪儿？她现在我去见她。为什么带我来这儿？我查到的人是楚一哥小姐。你确定是她？非常确定。穆三少，你怎么在这儿？照片里的人真的是你吗？你怎么会有这个？你怎么会有这个？到底是谁？我，就是那天晚上的那个男人。什么？穆三少。那件事情对我来说简直就是个噩梦，我求求你了，你不要告诉任何人。没想到那晚上
对他造成这么大的伤害。我没有旧事重提的意思，我今天来是想补偿他。我不要什么补偿，我只求你不要告诉任何人，我求你了。看来是我误会他，连钱都不要的女人，怎么会故意针对楚安？你别哭了。我会对那天晚上的事负责的。可是，你是我姐夫，我不能破坏你跟我姐姐之间的感情。你走。你放心，我会处理。这张卡你先拿着，我会尽我所能的补偿你。有什么事儿，随时给我打电话。你先走了。楚安安，我说过了，我不会任由你骑到我的头上。从现在开始，原本属于我的一切，我都会一点一滴的夺回来。林楚安，帮我准备一份离婚协议书。穆总，老爷子如果知道的话，会不高兴。或许您可以换一种方式来补偿楚一哥小姐，没有必要非得娶她吧。我早就说过，穆家的少夫人只能是那位救我的女人。好的，穆总，我明白了。回来了。你是不是已经找到喜欢的人了？你是不是不想离婚？怎么会？我是想提醒你，别忘了我们的约定。离婚之后，要给我一笔钱。你还真是无时无刻不惦记着那笔钱呀、啊！你放心，我一分都不会少你的，我会忘记的。那是不是现在就先离婚行吗？这么着急离婚，是不是急着和你的不团聚啊？楚安，想这么简单让我成全你和你的情人？这么，怎么喝了这么多酒？穆总今天很高兴吗？楚小姐，穆总接下来就交给你了。穆庭燕，你不高兴是因为今晚的事情。穆庭燕不生气的样子还挺帅的。<笑>穆庭燕，你要是醒了就去洗澡，臭死了！穆庭燕，你看清楚我是谁？你是谁？雷雨，还是其他人？穆庭燕，你要发疯，找你的真爱去！你真的吃醋？我怎么可能吃醋？那你生了什么气？是啊，我到底在气什么？我知道你这是谁。你是什么？怎么了？脸怎么这么红啊？啊一哥，穆三少不是已经来找你了吗？你想办法让他尽快娶你，把楚安安扫地出门。爸，楚安安怀孕两个月，这很简单，我立马派人去除掉这个孩子，谁都不能挡了你的路。
求求你，放过我！你们要多少球都可以给。就你这个穷三样啊，能拿几个臭钱？老子今天就要打掉你肚子！我们到底是谁？是谁派你来的？滚！住手！啊，你没事吧？你放心，我先送你去医院，你的孩子一定会没事的。医生，医生，他有心肿流产，需要立刻手术。做手术是。我离开这段时间到底发生了什么？安安怎么会怀孕，还招惹那些杀人不眨眼的混混？你是楚小姐的丈夫吗？楚小姐现在情况非常不好，为了保证母体平安，你需要签一下人工流产同意书。不行，这孩子对她那么重要，这吴医生要了她的命，你们先进行治疗，剩下事情交给我来解决。行。先生，好。先生，你们要救他的母子，拜托你了。先生，情况怎么样了？孩子暂时保住了，但是接下来一定要好好保胎，千万不敢有任何闪失了。好，谢谢医生，谢谢，谢谢。小心，你现在肚子里的孩子还不稳定，需要好好静养。陈泽，你什么时候回来的？我刚下飞机就来找你，就看见他们在威胁你。谢谢你，救了我跟孩子。啊，你有没有什么想对我说的吗？啊，你有没有什么想对我说的吗？啊，我们不是说好等我回来就娶你吗？你怎么？你是在承包我这些年没在你身边吗？我当初离开是有苦衷的，我是因为你的母亲。对不起，是我没有遵守承诺。我要的不是对不起，我相信你一定有苦衷的。顾迪，你疯了！楚安，你这是在挑战我的底线。之前骗我说孩子已经打掉，现在又跟情人在医院里厮混，是谁给你的胆子？敢对我女儿动手？三哥，陈子，你刚刚说她是你的女人，对，我自从高中就喜欢安，我们早就私定终生了，所以，如安安肚子里的女人也是你。啊，你，陈哥，你不是很好奇爷爷给我安排的妻子是什么样的吗？你别说，怎么，成为我的妻子就这么让你觉得羞耻吗？楚安，我的妻子，你的嫂子。你还真是对他情深似海呀，三哥。既然你和安安的婚姻是爷爷包办的，那你们肯定没什么感情。与其这样勉强，不如成全我和安安。怪不得不许骗，也要保住孩子。原来也是穆家的主，楚安，到底安的什么心？我们的孩子？难道安安肚子的孩子不是三哥的？孩子不是。既然三哥已经知道了，那三哥是不是打算成全我们？啊，放心，以后你们母子我会照顾。做梦！三哥，穆承泽，依然只能安安一个人。就是我的妻子，我的人，想让我成全你，下辈子。
突然，我告诉你，别在这给我装可怜。当初你选择带着那个嫁给我的时候，就应该知道后果。不是的，那个孩子不声不声色的，我也不知道那天晚上那个男人是谁。我好不能上这个船。你说的每一个字都不会相信。开车。啊啊！沈总，怎么？真疼啊！简直不可理喻。跟我走。吴景言，你放开我！放开我！放开我！吴景言，你疯了！你到底想干什么？怎么，跟旧情人见面之后就变成贞洁烈女了吗？你连你肚子里都不知道是谁了。真让我觉得恶心！难道像穆少一样，明明心里有喜欢的人，就想跟我上床？难道你就不恶心？没有我的允许，不许他踏上床前半步。你说什么？楚安肚子里的孩子平安无事？穆庭燕已经知道楚安怀孕了。一群废物，连个孩子都弄不掉。这下该怎么？再这样下去，穆三少迟早会知道楚安安肚子里的孩子是他的种。看来只能先下手为强了。什么意思？穆三少，对不起，真的对不起。我不想破坏你和姐姐之间的感情，但是我又觉得很对不起我的孩子。孩子？我已经怀孕两个月了。我知道这件事情，我不应该告诉你。可他毕竟是你的孩子。我已经预约了流产手术，不会让这个孩子破坏你跟姐姐的婚姻的。你你别说，喂，楚一哥，喂。对不起，穆少，你别拦着我了。我对不起你和姐姐，你就让我把肚子里的孩子打掉吧。我不能接受他一出生就没有一个完整的家庭。把孩子生下来。真的吗？谢谢你。你们是活得不耐烦了吗？连我的路都敢拦？三少有令，没有他的允许，任何人不能进别墅。安、啊、安，快走！陈总，你怎么来了？没事，给你解释。快走！穆三少不好了，楚小姐被程子少爷带走了。陈总，你要带我去哪儿？我带你去国外，到一个梦天也找不到你的地方，重新开始活。没用了，我逃不掉的，你别浪费力气。不管怎么说，我都要带你。安、啊，我爱你，你愿意和我在一起吗？对不起，陈总，我没有办法答应你。为什么？难道你还愿意待在这里，让穆天继续折磨你吗？不是的，我可以离开，但是不能跟你一起，我配不上你，而且我没有办法欺骗自己。你这话什么意思啊？我不能昧着自己的心跟你在一起，因为我已经爱上穆天了。不管怎么说，机票已经订好了，我先送你离开。总有一天，我会让你重新爱上他。啊！快走！那你呢？再找没人地方躲起来，我会找你的。别动！我来，好大的胆子，居然敢跟穆成子一起！穆穆庭，跟我回去。有我在，你休想带安安走！
，那你可以试试。我也是木匠的人，你敢动我？让他知道，动我的女人，无论是谁，都没有好下场。走，你杀他！我求求你了，你帮我撑撑吧！撑撑撑撑撑！叫的还真亲密啊！你跟我的感情真好。穆迪，你快放开！你弄疼他了。重安，如果你不乖乖跟我回去，就凭穆承泽涉嫌拐卖这一条罪名，就够他吃一辈子牢饭。我跟你回去，爸，你不要答应他。对不起，陈子，我没有办法眼睁睁看着你被送进监狱。可是我不在乎。你们俩到底要在我面前恩爱多久？<笑>再敢靠近我妻子，打断你的腿！楚<笑>安安。你就这么在乎这个孩子，这么在乎穆承泽吗？你别忘了，我才是你的丈夫。穆少，你是不是失忆了？我们是协议婚姻，是你越线。你和穆承泽已经发展到哪一步了？是不是已经？怎么了？你的心上人给你打电话了，不接吗？你别转移话题，我。楚安安，你有什么好伤心的？穆天不喜欢你这个事情，你不是从一开始就知道什么事？婷燕，你是不是后悔了？不想要我们的孩子了。你别胡思乱想，我跟你姐姐好好谈一下。还在谈啊？是不是姐姐缠着你不愿意跟你离婚？我会说服你姐姐接受你的孩子。至于，我会给你一大笔钱，让你下半辈子衣食无忧。什么？一哥，你你这是怎么了啊？爸，全毁了，穆庭燕已经爱上楚安安了。这怎么可能呀？楚安安怎么可能比得上你呀？穆庭燕刚刚给我打电话说，会跟楚安安商量，让他接受我的孩子，他不会再跟楚安安离婚了。你你先别着急啊，爸爸想办法。一定不会让你阻碍你的穆少夫人啊！啊！快起来！啊！啊！爷爷，爷爷，求求你救救安安吧！穆天燕在折磨他。陈子，你糊涂啊！楚安安是你嫂子了。爷爷，我爱他，没有他我活不下去。你，你就死在这条街。爷爷，爷爷，求求你救救他，我愿意带他离开。原来以为楚安安是个好女孩，没想到她搞得你们兄弟反目，真是个扫把星。他不是扫把星，思成被送进监狱了，爷爷不能再失去你。楚安安，不能留了。爷爷，我求求你不要杀安安，我宁可去死。爷爷，爷爷，对不起。随你，都随你，我只管不了你了。爷爷。
以后没有我在你身边，你要好好照顾自己。你一宿都没睡，穆天夜，我要离婚。你没有听到我说话吗？我说我要跟你离婚。离婚，成全你和穆承泽双宿双飞吗？做梦！对，我就是要跟承泽在一起，他比你好一百倍、一万倍。至少，他不会喜欢别人，还来招惹我。像你这样无趣的女人，也配让男人喜欢？我告诉你，你比楚一哥差远。楚一哥，你的心上人是楚一哥。对呀，我就是喜欢楚一哥。他比你温柔，比你善良，比你漂亮。最重要的是，他不会到处招蜂引蝶。好啊，既然他这么好，那你娶她去啊！我穆少夫人的位子，恨不得立马给他。不许进！你给我。你妈出事了，你赶紧出来，我在门口等你。我立马下去。你放开我！你不听到吗？他说我妈出事了。谁知道是不是你们娘结婚的骗子？我现在就去查，你妈妈到底有没有真的出事。放现在去查一下温锦兰的情况。冷静下来了。穆少，楚小姐让穆青现在没有异样。喂，你和穆承泽一起联系我的骗子，从今以后，你说的每一句话我都不会相信。我没有跟他一起骗你，这样你先让我去医院看看我妈，行不行？事情一暴露，你又把自己骗干净。你心机还真够重的。那当穆天夜发现我在撒谎，喂，就问你是楚安安的丈夫穆承泽呢？我们现在联系不到楚安安，他的妈妈病情恶化了，麻烦你尽快告诉他，来医院见他最后一面。你说什么？吴天，他传案过放了。吴承泽，你还敢来？你就不怕我把你送进监狱吗？有什么事冲我来？把安放了，阿姨病重，你赶紧叫他去医院呢。还想骗？我刚刚已经跟院确认过了，温锦兰根本就没事，这就是你们俩为了骗我编造的谎言。三哥，刚才说我不对，我不应该骗你。终于承认是骗我的了。现在立刻给我滚出去！滚！我说的都是真的，我懒得给你解释。来人！啊啊！阿姨出事了。我妈怎么了？我妈，你这……哎，别动，就干嘛？给我们滚出去！穆天夜，哎，你妈妈真的出事了，你快放开她！放开我！满脸危险，细心剪刀鬼，眼皮子底下子，出走！啊啊！志强，穆天燕，如果我妈真的出什么事情，我会恨你一辈子。好啊，那就恨吧。恨我总比无视我的好。穆、啊、天，你开门呀、啊，穆天燕！啊啊！喂。喂，爷爷，温阿姨病重，可是三哥却不让安安出门。三哥最听你的话了，你赶紧让三哥把安安放了，赶紧见阿姨最后一面。臭小子，我这就让他送安安去医院。阿姨，你一定要撑住了。安安
阿姨，我是程泽，您没事，安安马上就来了。程泽，你要好好照顾安安，知道吗？我知道，我答应你，我一定好好照顾安安。安安，安安，阿姨，阿姨。陈总，你快接电话呀！我听说你把安安关起来了。我们夫妻间的事，您就别插手。安的妈妈病重，你赶紧让她去见她最后一面吧。李，你也要帮着穆承泽平安。我混账！我怎么能拿人命关天的事开玩笑呢？啊！不好了，穆少，刚医院传来消息说，楚小姐的母亲突发急性心脏病，现在抢救无效了，已经离世了。你说什么？我就跳下去，送你去医院。我妈怎么了？这局势，不可能，不可能，一定是你在骗我。我要去医院亲自看。啊，阿、啊、姨，你先进去。永远不在你身边。都是因为你，我连我妈最后一面都没有见。我恨你！不是我的错。放开我！我这辈子都不想见到。走，你带给安安的伤还不够多吗？以后离他远点。我不信，安安，我只是太爱你，你能原谅我这一次吗？这就是你给我的爱，你的爱就是让我连我妈最后一面都见不上，是吗？不是故意的，我以为你们在骗我。从头到尾都没有相信过我，我说的每一句话，每一个字，你都没有相信。吴天野。我要跟你离婚，这辈子我再也不想看到。在你眼中，我是谁？你能再给我一次机会吗？你想我可是我死。第一次交换心扉。你说。穆天安就在门口，让我去叫他吧。不要，不要叫他醒。既然你心里还有他，那为什么要和他离婚呢？我跟他这辈子都不可能。陈泽，你可以带我离开这里吗？好，我答应你，我一定带你离开。别难过，你还有我。本来是想安慰你一下的，现在看来，你并不需要我的安慰。我是不让你出现在安安面前吗？你给我出去！陈泽，你先出去吧，我有话跟他说。穆庭烨，算我求你了，我们离婚吧。我绝对不会放你走，除非我死。你休想再从我身边逃走。就算你逃到天涯海角，我也会把你抓。行了行了，我知道了。爸，怎么了？医院打电话通知，说传安他妈死
。什么？早不死晚不死，怎么偏偏在我要猎物他对付楚安安的时候死了？现在我怎么让他们两个离婚啊？你现在立马去找穆老爷子，就说你怀孕了，把那天晚上的事告诉他，让穆老爷子给你一个交代。爸，我说我没有怀孕啊，被他们查出来了怎么办？我医院有熟人，你尽管去，再怎么查就是你怀孕了。现在只能走一步看一步了。我要见穆老爷子，你们放我进去。你谁呀、啊？以为我们穆家是菜市场？我警告你们，穆老爷子中此事，我来是有关穆家此事的事情要告诉他。要是被你们这些下人给耽误了。你们担得起责任吗？听说你要告诉我的是和穆家的子嗣有关，娘知道，和我撒谎的后。我没撒谎，我今天来是有事情要告诉你。我怀了穆三少的孩子。什么？穆三少出车祸之前和我发生了关系。我本来想把这件事情烂在肚子里。是我发现我怀孕了，你怎么能证明你肚子里的孩子就是天眼的？穆三少都知道，你可以去问他我们之间发生过的事情。那你今天找我来是想让我帮你什么呢？我不能让我肚子里的孩子没有父亲，但是我也不想破坏姐姐和穆三少的婚姻。难道我只能打掉我的孩子吗？哼！谁敢伤害我穆家的孩子？我跟你讲，你把这孩子呀生下，我穆家会好好把他养大的。然后我给你一笔钱，让你后半辈子衣食无忧。穆老爷子，你也是有孩子的人，你怎么能让我们母子骨肉分离呢？后妈永远没有亲妈，我不能让我的孩子交给别人抚养。先回去吧，啊。我来想想办法。把楚一哥的事都一五一十的告诉我。他就是三少一直寻找的心上人。那他肚子里的孩子是真的，是假的？是真的。当时楚一哥小姐想把孩子打掉，还是三少亲自跑到医院去阻止的。孽缘啊！看来楚一哥肚子里的孩子不能打掉，只能委屈安安了。穆家的孩子啊，必须名正言顺。你赶紧通知安安，这个婚他不得不离。爷爷，我同意离婚。说吧，你想要多少钱呢？爷爷，我不要钱。我妈已经不在，我还要钱有什么用？这件事毕竟是穆家对不住你，可是为了孩子，以后不要出现在婷妍的面前。等我妈葬礼结束，我会永远消失。起来吧，爸爸。是一个人的狂欢。我想好了，还有件事情我需要你帮忙。说，等我母亲葬礼结束之后，请您帮我拖住穆三少，不要再让他阻拦我离开。好，等你妈妈葬礼结束之后，我会派飞机把你送到国外。没有人能知道你的行踪的，你放心吧。穆庭烟，这次是真的再见了。你你怎么把这个晦气的东西带回来了？爸，我刚从穆家出来就瞧见他进了穆家，这个小女人肯定是去给穆老爷子告状了。你又想坏你老子的好事是吧？那我不打死你！之前因为我妈，我一直有所顾忌，真打人吗？但现在我已经没有什么好顾忌的
那个短命鬼早就该死了，救他也配做我爸的妻子？你敢打我，看我打死你！我警告你，你休想再侮辱我妈，否则我见你一次打你一次！完了，天了！这个，我一定会教训你。妈，我有个主意。这能行吗？虽然传安已经答应跟穆庭燕离婚了，但是穆庭燕对传安还余情未了。只有让他亲眼见到那个被玷污，他才会彻底死心。师傅，我去。这个不是我妈弄丢了很久的玉佩吗？怎么会在酒店？师傅，我去四季酒店。主管，那枚玉佩在哪？保洁阿姨在巴黎妈房里发现了，我自己去拿。谢谢。你什么人？没想到四季酒店还有你这种事。你干什么？请你放尊重一点。尊重？你一个妹，要什么尊重？啊！大哥，我不是别的。你个小子还挺会演，你最好配合一点，以后我会带你吃香的喝辣，怎么样？我的大叔！来人！来人！给我抓住他！什么？爷爷让楚安安签了离婚协议书，谁让你们这么做的？是楚小姐主动要求的。立刻把他带来见。是。穆三少，不好了，出事了！是。姐姐回家找我们要一百万，可我们一时之间也拿不出来这么多钱，姐姐就把自己卖给了老男人。他现在在哪儿？快告诉我！四季酒店。穆天燕，你还是喜欢那个？好，你去看，我保证一定让你看得开心。<笑>来呀，让哥哥好好爽一爽吧！不要，不要我！穆少，你怎么在这儿？四季酒店是正规酒店，你在这里做这些事情不合适吗？啊，穆少，您别误会啊。是我买来的，不知道，他在胡说八道。怎么，你还不承认啊？收了我十万块钱，这是铁板钉钉的事儿，而且我这还有转账记录。本以为你是真心喜欢穆承泽，原来只是在我面前装贞洁烈女。不是的，我是被骗过来的。我求求你，带我离开这里。哟，穆少，您和这位美女认识？莫非你也喜欢这种？那不如咱们一起吧。走，穆少，你大人不计小人过，你放了我吧！来、啊、人，把他给我带下去，让他好好的继续。来，穆少，你不是嫌我这样的女人脏吗？你现在什么意思？楚安，我知道你想干什么。但是我跟一个比你父亲还要年龄大的男人搞到一块儿，你不觉得羞耻？我都觉得羞耻。随便你怎么想，对，我就是缺钱卖身。怎么能自暴自弃？这样对得起你妈妈吗？你没有资格替我妈。我就算是出去卖，也不会卖给你。我们已经离婚了，你没有资格管。我没有资格这样子，穆承泽吗？对，我就是喜欢穆承泽，所以麻烦你离我远一点，让穆承泽看到我们在一起，他会舒服。我可以，我想和你回到那天相遇，让时间停止那一。我不允许你喜欢穆承泽，我不允许。我楚安安这辈子不管喜不喜，我不可能喜欢你。一瞬间，孩子
。把这个孩子拿掉。不要，不要，穆少，我们得尊重孕妇的意愿。我是她丈夫，我有权利决定她肚子里孩子的死活。立刻拿掉！穆天，这个杀人凶手，我恨你、嗯！对不起，我真的不能失去你。这个孩子，只要还留在这个世界上，你就永远没有办法真的放弃穆少子。穆少，我求求你了，不要拿掉我的孩子，他是我在这个世上唯一的亲人了。穆少下的令，我没有办法。吴婷，你害死了我的孩子，我跟你拼了！别说，孩子还在。你骗人！我亲耳听到，你让医生把我的孩子拿掉。吴婷，你好狠的心！你身体状况不好，手术。穆少，你手术终止。你不信我，你自己可以去问医生。别睡觉了，别睡觉了。别高兴太早，等你身体恢复好，我会给你重新安排手术。离婚协议我已经签了，我跟我的孩子跟你没有任何关系。楚兰，我告诉你，只要我一天不在离婚协议上签字，你就永远逃不出我的掌控。想要不出孩子，你做梦！既然穆三少手眼通天，那为什么没有查到我妈是真的病重？你为什么不让我去见她最后一面？你妈的葬礼我已经安排好，我会让你疯狂下葬。有些遗憾永远弥补，就像有些错，永远无法原谅。三少，医生说我太像不太稳。我知道我不该打扰你，但我真的很害怕。你在哪？医院的妇产科。三少，你终于来了。威哥，我最后再警告你一次，别拿孩子威胁。孩子是穆家人，但你不是。三少，你千万别误会，我只是第一次当妈妈。有些担心孩子的安危，楚一哥，你别蹬鼻子上脸好。三少，少夫人不见了。你说什么？你说什么？这个机会，这可是个讨好三少的好机会，我一定要让他对我改观。三少，你先别着急，我有办法。你能有什么办法？姐姐她不会真的逃走的，她还要给阿姨办葬礼，去殡仪馆看一眼。那一主在哪儿？立刻去殡仪馆。是，三少，你对姐姐可真好，即使她背叛你，为了钱和你离婚，你也还是会紧张。我真的很羡慕。楚一哥，别以为我不知道你讨的什么，你以后对安安客气点。听见？三少，姐姐怀的是别人的孩子，你都能对她那么宽容？我怀的是你的孩子，你就不能对我客气点吗？你自己注意身体，如果没什么事，我先走。楚安安，你不死，我就不能是名正言顺的穆太太。感谢各位来参加我母亲的葬礼。你们来干什么？阿姨毕竟是我爸爸的前妻，我们来送她最后一程，难道不应该吗？阿姨。你病死的也挺好的，要不然看准我姐姐跟那些野蛮在外面鬼混怀孕
，离不得妻子。你说什么？我说的不对吗？这里不欢迎你们，这个花穗也拿走，留给你们自己用。没有教训，你敢咒你老婆？那有没有啊？对付没教的东西，当然要用没教的方法。爸，今天毕竟是阿姨的葬礼，我们受点委屈没什么，别让阿姨。不要因为他们打扰了我的清醒，去收拾一下。楚安，走开！你要干什么？小宝贝儿，上次没让你爽到，今天我补给你，怎么样？阿妹去世，我葬人了。<笑>你叫啊，在你妈妈的葬礼上被人看到这一幕，你妈她能瞑目吗？啊！你这个畜生！说我是禽兽？<笑>对，我就是禽兽。你叫啊，你叫的越大声，我就越兴奋。救<笑>命！救命！你们竟然敢踢我！老子今天不带你睡，而且要毁了你！你、啊！救命！救命！啊、爸，三少，你来了。我我也不知道。我姐姐把我和我爸羞辱了一通，他人就不见了。进去，找人。是。老婆，你！吴婷婷，你马上就能看到楚王的样子。穆婷婷，别以为老子怕。啊！穆婷婷，今天我就让你死，不管人要付出什么代价。你竟然为了这个事敢打我，找死！木头，木木头，木爷，别打，我求求你别打，我知道错了。爹，再打就出人命了。这笔账我会慢慢给你算。李春，把人带走。为什么一声不吭就从医院走了？不知道我很担心你吗？穆婷婷，你是站在神秘立场关心我，你别再让我看到你这假惺惺的样子。谁知道那个王总那么没用，真是废物！他不会把咱也供出来。他没证据，我给他打电话的号码都是虚拟号。那他要是录音怎么办？那我们就死不承认，我就说是被吓害。可惜那个小贱人现在怀着吴三少的孩子，他要是从中作梗，只怕穆少不会相信咱们的话。什么？我肚子里的孩子是穆天燕的？女儿，你这个肚子眼看是瞒不住了，咱们得尽快想办法。爸、啊，实在不行，我就只能见着。谁？晚安，你怎么在这儿？原来这一切都是你们的阴谋。方案。你说话可要讲证据，我已经录像了，一定要让你们为自己付出代价。把你手机给我！你把手机给我，放开我！哎呀，小人！想让全世界都知道你杀人了，肯定活不了。对证查不到咱们身上。爷爷，我这是在哪儿？你失足落水了，是我找人把你救回来了。我没有失足落水，是楚一哥把我推下去的。你糊涂啊！就是失足落水。爷爷，我不想穆家的孩子一出生就没有妈妈
。那我的孩子又算什么？我只关心我们穆家的子孙。好，那我希望你能信守承诺，送我出国。当然了，我会给天燕说，你失足落水了。连尸身啊都没有找回来，谢谢爷爷。楚安，妈咪，那个叔叔在叫你。好，我听错了，你赶紧回家。真的是你啊？你没死，你没死了。爷爷当年说你落水淹死，连尸都找不到。可是我不信，我一直在找你，没想到真的是你。这是你的孩子。都这么大了，叔叔，你是谁呀、啊？我是你的 daddy。骗人！我看过我 daddy 的照片，和你一点都不一样。别说了，我回家。啊，请你再给我一次机会，让我照顾你好。妈咪，你不是说我人不回来了吗？姐姐，咱们这次和穆氏集团的合作就由你来负责。我拒绝。这次是穆氏集团指定你回去对一接。如果你拒绝，我的压力也很大。好，欢迎回家。啊，那个人怎么那么像楚安安？他怎么消失五十年了？那个人的样子。我这辈子都忘不了。这边自然别走，回头见。傅老爷子死之前告诉楚燕，楚安安还活着。他对不起楚安安，让楚燕一定要找到他，补偿他。楚燕找了五年都没有找到，他怎么突然回来了？他是不是回来报复我们的？放心，话一定会想办法帮你。三少，夫人来了。三少，夫人来了。夫人的亲。你好，我是威尔士集团代表。真的是。不好意思，我工作的时候向来不谈私事。我日子快，今天还没有给我名分。沉住气，穆少对你来说还是有愧疚。你只要抓住这一点，咱们还是有机会。不行，留着那个贱人终究是个女王。这次我要死。既然如此，我们的合作基本敲定。稍后我的助理会把合同送过来。穆总，合作愉快。我是唐安，唐安，你能告诉我这几年你过得怎么样吗？不关你的事。穆总，这是夫人现在住的酒店地址。妈咪，晚安。晚安。放开我！放开我！你，你别去了，不伤心孩子。你把孩子生下来。你这样跟当年的王子有什么区别？对不起，江叔还没见过孩子。又不是你的，有什么好见的？就算你说服，我也应该给他一份鉴别。你不要来打扰我们母女的生活，要针对臣子，就是最好的。别挑战我的底线。明明可以拒绝的，怎么又稀里糊涂答应了呢？楚小姐您好，这是穆先生送您的红酒，谢谢。谢谢
，我就是个狗叫王。大哥，这女人是什么来的？别问那么多，拿人钱财，替人消灾。不行，我得想办法让他们逃走。爸，放心吧，已经得手了。楚安手里有我们田木梢的证据，他绝对不能活着。我知道，只要他在一天，我穆家少夫人的位置就不会坐得安稳。你把案子放哪了？你说什么呢？我刚去逃案，他已经。房间明显被人破坏，还有，这是你的女人，你是不是又把她软禁了？应该，立刻去查一下楚安安的位置。楚安安，你千万不能有事。妈咪，我害怕。妈妈，别怕，妈妈在。你来做什么？最近天气有点干燥，我给你准备了一些雪梨汤。东西放一下，你可以走。小少，都已经五年了，你还是不能接受我。我现在还有别的事情要做，现在不想跟你提这个。那你至少让我留下来陪陪你啊！是，今天怎么这么晚？三少，回避一下。三少，我不是外人。快点说！三少，我查了苏记酒店的监控记录，发现夫人和孩子是昏迷之后被两个男人给带走了。酒店的保安都是死的吗？怎么会出现这种问题？应该是有人买通了服务员拿到的房卡，查都是谁做的的吗？对方很谨慎，不过我已经派人去查了。知道安安回国的消息，那就查查是谁想让安安消失。嗯、大哥，可以换好了，买不买？到账了，放手。三少，我跟踪了监控，绑匪的车停在了郊外。安静怎么样？木材没有发现。我自己去找。三少，我也去。你别添乱了，行吗？安安是我姐姐，我也很担心她的安危，你们就让我去吧。快走。啊啊啊啊！夫人，啊啊啊啊！都找遍了，没有找到夫人。走，自己空手。啊啊啊啊啊！三少，这里好像不对劲。啊，我挖出来。啊，坚持住啊！还救救我，妈咪呀！对，把这些。给我走！到底是谁干的？给我查！查的活人都不得好死。是。说是我和妈咪被，是有人指使的。你是怎么知道的？我听坏人说，男人钱财替人消灾。那你看清楚绑匪的长相吗？没看清，他们都戴着面罩呢。谁是楚安家属？我是，我是。叔叔，我才是妈咪的家属。啊，是这样的情况，楚安的情况还是比较稳定的，只不过是惊吓过度，需要留院观察。好，谢谢医生。没事，没事，应该的。天，救，救！我在。三少，你
回去休息一下吧，我来照顾姐姐。你怎么用这个眼神看我？好可怕！我还没问你，我从来没跟你说过安安被绑架，你是怎么知道的？我，安安没死，回国我也是刚刚知道。你怎么好像知道的又快？三少，你听我解释，是姐姐联系我，问我能不能回家住。但爸爸不太喜欢姐姐，我就只能拒绝。其他的事情，我真的都不知道。那个女同学为了救我，流产的份上，我信在你。但你要是让我知道你跟这件事有关系，我饶不了你没事，好疼，我的孩子。兜兜转转，怎么又回来了？你醒了，医生说你状况很好，今天就可以出院。暖暖，这是你的孩子，都长这么高。暖暖，快叫人！我昨天都叫过了，可是叔叔可高冷了，都不理我。我，我怎么没理？看吧看吧，还真长什么，果然男人没有好东西。三少，绑匪我们已经抓到了，可是他们死活都不愿意承认是被人指使。他们肯定是有备而来，不会轻易交代的。叔叔，看我啊！我们被带走的那天，我听有人给妈妈送红酒，说是木料送来的。我们只能弄清楚是谁知道妈咪喜欢喝红酒，是谁知道木上送来的红酒，妈咪一定会喝，不就能找到绑架我们的幕后主使了吗？还是大人呢，连小孩都不如。啊。这孩子还真跟你一模一样。哎，以我的恩怨先放在一边不说，你也想找到木火真凶是吧？相信我，配合我好吗？没有你，我自己一样可以。妈咪，如果你自己调查，谁来照顾暖暖，还是和叔叔配合吧。恭喜你啊，终于要修成正果了。你说什么呢？你照顾了木三少五年，今天他终于要公开你的身份了。外面说的公开未婚妻身份吗？那些都是传言。我看可不一定，一个新品发布会搞这么大阵仗，说不定啊，像你当众求婚都有可能呢。你先在这儿好好玩，招待一下其他的宾客。恭喜恭喜！谢谢，你在这边先忙。首先。感谢大家来参加我们牧师集团的新品发布会。借此机会，我要跟大家郑重的介绍一下我的未婚妻。我要跟大家隆重的介绍一下我的未婚妻，楚安安小姐我们之间经历过太多事情，我也不想复杂。你愿意接受我这次求婚，重新成为我的妻子？一个，帮我拿一瓶红酒，我要送给我的未婚妻，楚安小姐。三少。这是姐姐最喜欢的，是霞珠。走，一个
你说，你说成功了。你呢，就别赖在木下，赶快搬出去。陪在你身边五年，这五年我照顾你的生活起居，没有半句怨言。你也答应过爷爷你会娶我的，你也答应过爷爷你会娶我的。你也配啊？我好歹也救过你，怎么能这么说我呢？先走吧，要是真惹恼了穆少，你们楚家就完了。别以为你住进穆家就是穆夫人，你求之不得的事情我不稀罕。楚一可，你真可怜，小贱人！你，三少，我不是故意的，是姐姐，姐姐她说我是。今天是我不对，我不应该破坏你跟姐姐的求婚。三少，以后我会把对你的感情压在心底，祝你和姐姐幸福。三少，你妈妈也真不要脸，她明知道叔叔是你未来老公，还亲他，可是不是就是绿茶？没错。嗯、叔叔，你记住，冷水可泡不开绿茶哟，你不理他，他就赖不上你。小孩儿都懂得道理，你这个大人怎么就不懂呢？这五年。楚一哥一直跟你一起住，怎么，吃醋？口才吃醋，我是觉得脏。没什么事的话，我跟你俩先回去了。你现在已经是我未婚妻了，住也应该住家里。我只是陪你演戏而已。那我不管，你已经收了我的订婚戒指，现在所有人都知道你是我未婚妻了。哎，听我解释，我根本就不喜欢楚一哥，我这些年一直都在找你，阿姨的事儿。也并非我，都过去了，我不想听。妈妈，妈妈，你川叔叔找我商量大事，我今天不回家了。墩墩，不提烟，你怎么连孩子的贿赂？这你可就误会了。也许暖暖喜欢我，想让我给他当爸。你休想再打暖暖的主意。我是他爸爸。对他好，那是理所应当的吧？我都说了，我只是陪你演戏，你也不是他爸。那你就在我身边。我慢点，我我慢点，我下来。你这是怎么回事？你让穆少赶出来吗？三少跟楚安安那个恋人求婚后，就一脚把我踢出来了。这个小子，人一回来就惹是生非，他竟然敢跟你抢位子！把我踢出来是小事，我总得想办法回去的。眼下最重要的是，不能让三少知道我骗他的事。你是说，无论如何，我明天都会再赌一把。昨晚，昨晚，莫三少的技术还不足以让我恋爱。我生完孩子，反倒就悠闲。暖暖应该想我了，他一夜没见到我，我去找他。三少，我给你准备了早。姐姐，昨天晚上你跟三少一起睡的。滚出去！你没事吧？我没事，只是刚刚看到姐姐和三少他们在楼上，在床上在。一大早跑到人家新婚夫妇的婚房，你还委屈了？那他昨天什么生气啊？你怎么来了？三哥，你知不知道？一哥一大早打电话，说是给我准备了份大惊喜，这不，我就赶紧过来。三少，你怎么用那个眼神看着我呀？一哥，你还要装到什么去？你以为我还不知道是你绑架的？三少，不是我，真的不是我，安安是我姐姐，我怎么可能会绑架她呢？安
。安安是我姐姐，我怎么可能会杀她呢？除了夫人，楚小姐还有更精彩。楚小姐，你不仅派人夫人和暖暖，还设计把夫人骗到酒店，害她差点被王总玷污。在夫人母亲的葬礼上，你也是故意与夫人起争执，仅由她去换衣服。你害怕自己的诡计被夫人拆穿。还丧心病狂的把夫人推进了水里，周一博，你好大的胆子啊！三少，我没有，我真的没有。你没有？难道是我自己跳进水里的？楚安安，姐姐，我那只是一时失手，我不是故意的。害人不害也是一时失手。大安想让安安永远消失，楚一哥，你好手段。你明知道我对安安用情极深，一直在找她，你怕我和她旧情复燃，保不住你在穆家的地位，你就对她痛下杀手。所以，你利用我对三少的信任，在我嘴里下。我没有，我没有。这些证据都在我手里，你还冒名顶替夫人的身份，假装怀孕欺骗老爷子，现在又来这一出流产的戏码，想博得穆少的同情心来稳固自己的地位。你胡说！我没有。周一哥，你好心机啊！真是好大的机心！都是因为你，都是因为你三少才不喜欢我的。我，我诅咒你，你不能好死！怎么还不回来？是不会出什么事了吧？心里七上八下的。妈咪，咱们不听不听不听，王妈念经，诅咒就是封建迷信，笨蛋才会信这个。嗯。我我没有，不是我，我没有。楚明寒，我打电话是告诉你，楚明寒已经在警局了，现在的我，说不定还能救上你。啊！这个小妹妹，跟你妈一样，你不让一哥好过，得让你好过的。咱们这也算是出战告捷吧？值得庆祝，这算是庆功宴，也算是咱们的家宴。三少说的对，哥，这也算是我的告别宴。什么意思啊？什么意思？嗯，我想好了。我准备出国继续深造，继续学医。可是你才刚回来。我的任务呢，就是护送你回来。现在我的任务完成了，我也该去追求我的梦想了。既然如此，那我祝你前途似锦。那你呢？该走了。行了，回家腻吧。时候不早了，我也该去接暖暖放学。我跟你一块去。你好，我们来接暖暖。暖暖妈妈，暖暖不是已经被他外公接走了吗？外公？快，走。暖暖，暖暖，你开门！楚明海，你开门！我知道你在里面，你把暖暖还给我。我的乖女儿怎么找到我了？楚明海，你快把暖暖放了！你害死我女儿，我害死你女儿，这样很公平吗？楚一哥他是咎由自取，你不要一错再错。还敢犟嘴？暖暖，我警告你，千万不要报警，否则我让这个小给我的一哥陪葬。怎么办？楚明海他疯了！你先打电话给穆承泽，告诉他。他的女儿被楚明寒带走了，剩下的我在想办法。还愣着干嘛？暖暖是你的女儿。什么？看在暖暖是你女儿的份上，我求求你救救她。我就说这孩子像我。你先拖住楚明寒，剩下的我在想办法。啊！送上门来
跟你们快跑！妈，妈，妈，你吓死妈妈了！你有没有受伤啊？啊？爸爸呢？爸爸在哪？爹。妈妈，嗯，大弟什么时候回来啊？这个妈咪也不知道，不过暖暖放心，妈妈会照顾好暖暖的。爹，我要大弟，我要大弟。哎呦，我就去停个车，我们家暖暖怎么就哭了呢？可暖暖，爸爸再也不会让你哭了。穆夫人。我也再不会让你哭了。